Merhaba sevgili arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar karşısındayım. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden 22 Ağustos 2021. Yer kuşası aydın. Bugün sizlerle arı bölme konusu hakkında video işlemek istiyorum. Umarım video hoşunuza gider. Her zaman dediğim gibi muhakkak alta yorumlarınızı bekliyorum. Beğeninizi bekliyorum. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı düşünebilirsiniz. Evet arkadaşlar birçok arı bölme yöntemi var. Benim kullandığım ve önerebildiğim yöntem her zaman için iki tane muhakkak genç larvalı yani C şeklinde olan larvaları yumurtalardan alıyoruz. Ve yanına bir tane ballı çıta koyuyoruz. Bir tarafına da polenli çıta koyarak üzerine keki koyup 5 gün sonra arımızın kapanan memelerini temizliyoruz. Çünkü 5 gün içinde kapanan memeler yaşlı larvalardan yapılan ana arım yüzükleridir. Bunları bozuyoruz. 30-35 gün kovanımıza dokunmuyoruz. Ve 35 gün sonra bakıyoruz ki kovanımızda ana arımızın yumurtlama durumuna. Eğer ana arımızın yumurtlama durumu düzgünse, güzel çitleşmişse herhangi bir problem yok. Yolumuza devam ediyoruz. Burada genç larvalı çıtalardan seçmemizdeki amacımız hem üzerindeki arılar bakıcı arılardır. Arınar, ana arı yüzüklerini daha randımanlı yapacaktır. Hem ve eski bölmüş olduğumuz kolonide bal verimi daha da artacaktır. Çünkü tüketici arılarını hepsini almış oluruz. Bu şekilde kovanımızdan. Bir diğer usta kovanı arılığımızdan ayırmıyoruz ki tarlacı arılar geri çıksın. Tarlacı arılarla bölme yaptığımız zaman şöyle bir sıkıntıyla karşılaşma imkanımız söz konusu. Tarlacı arılar yaşlı arılar olduğundan dolayı Biraz daha agresif olurlar. Ana arı çiftleşme uçuşuna gitmeden ana arı yumurtlamıyor diye ana arı sürekli baskı yaparlar. Ve ana arıyı kesme ihtimali de söz konusudur. Bundan dolayı e, diyoruz ki her zaman genç arılarla bölme yapmakta fayda vardır. Bugünkü e, videomuzda e, bölme yapacağız. E, devşirme usulü bölme yapacağım. Ve bu e, mevsimde bölme yapılır mı diye çok yorum aldım. E, çok soru aldım. E, katlı kovanlarımdan Birer çıta kovan alarak, çıta alarak bölme yapacağım. Nasip olsa 3 tane kovanımdan. Sezon başında da bir tane devşirme usulü yapmış olduğum bölmem vardı. Onu da sizlere göstereyim. Son durumu nasıl, ne değildir. Hep beraber izleyelim. Öncelikle katlı kovanımız burada. Bir tanesi burada. Birisi ileride, birisi de arka tarafımda. Hepsinden birer tane çıta alacağım. Ve burada hazırlamış olduğum boş kovanıma yerleştireceğim bunları. Boş kovanıma öncelikle bir tane Boş yarım şerbet koyuyoruz. Bu olmazsa olmazlardan bir tanesi muhakkak arkadaşlar olması lazım. Bölme tahtamızı da hazırlıyorum. Bu şekilde bölme tahtamız da hazır. Buyurun hep beraber e, larva açılarımızı seçerek kovanımıza e, işlemine başlayalım. Evet arkadaşlar devşirme usulü. Hem e, mevcut kolonimizi çok zayıflatmamış oluruz. Hem bir ilave bir kovan daha arımız olmuş oluyor. Arımızın durumunu öncelikle bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek kovanımızı açıyoruz. Bunlardan e, hani diğer videolarımda hatırlarsınız 3'er tane bölme aldım. E, bala yürüttük. Ana gazı koymuştuk. Ana gazı bizim burada bal e, dönemi çok e, hafif ki az geçtiğinden dolayı aldım. Şimdi çam balına yürüteceğiz nasip olursa arımızı. Hem de bu arada bir, biraz çıta da almak istiyorum. Hem devşirme usulü bölmemizi göstereyim. Şuradan gene şeyimi bulamadım. El demirimi. Evet arkadaşlar bu balımızın durumu. Daha bizim e, yaklaşık bir ay daha bal sezonumuz da devam edecek. Orman çiçeklerinden ve e, çamdan gelmesini bekliyoruz. Bu şekilde yukarıdaki son çıtamız bu. Şunu şöyle kenara koymak istiyorum. Bir de uzun süre çıtalarımızı muhakkak dışarıda bırakmıyoruz arkadaşlar yağmaya karşılık. E, bu eleştirimleri ya sabah çok erken yapmamız gerekiyor ya da akşam üzeri yapmamız gerekiyor. Sabah çok erken yapmamızdaki faydalardan bir tanesi de tarlacıların hepsi dışarıda olmuş oluyor. Erken saatlerde e, bölmenin faydalarından bir tanesi de o sabah. E, ben anca gelebildim işten dolayı. Gördüğünüz gibi komple kapalı yavru. Bunlar geçen senenin anası. Burada larvalar var, kapalı yavrular var. Bize lazım olan günlük larvalı çıtalarımız. Evet 
Evet, bunda kapalılar mevcut. Aralarda tek tük e, larvalar var. Bu da az. Anlarımız burada üst katı tercih etmiş. Muhtemelen altta bal su alt. Aşağı katta çapları hasret etmek istemiyorum. Vaktim de çok kalmadı. Gördüğünüz gibi anarımızın yumurtlama düzeni gayet güzel. Hemen hemen hepsi kapalı. Evet. Bu da kalsın. Bunlar nasip olursa çamdan da bal alıp artık sağıma gireceğiz. 2-3 hafta sonra sağım videosunda paylaşın nasip olursa. Evet. Bunda da bol miktarda günlük var. Polen var. Evet. Bunların arkasında da günlük var. Larvalar var. Bunu da almıyorum. Günlük çıtaları, günlük yumurtaları beslemezler. Atarlar. Çok günlüklü de almaya gerek yok. Yazık günahtır. Evet. Bu da polenli, ballı. Arkasında larvalar var, günlükler var. Bunu alabilirim. Polen var, bal var. Şöyle anarımızı tekrar bakayım. Anarımızın olmaması gerekiyor. Muhakkak ki. Evet. Anarımız yok. Bunu alıyorum. Böyle kenara bir yere koyuyorum bunu. Ağzını açıp bırakıyorum. Tarlacılar uçsun. Bunun durumu nedir? Evet, bunda da gene aynı şekilde bal, polen. Artık stoğu yapmış aramız. Muhtemelen bu çıtamız da ballıdır. Evet. Artık e, görüldüğü gibi açılan yavrulan yerine stok basıyor artık. Çamdan da azar azar gelmeye başladı balımız. Nasip olursa 10-15 gün sonra komple dediğim gibi sağıma geçeriz. Son çıtamızı da göstermek istiyorum. Bunlar üzerindekiler şu anda çek balı. Sağımı yapmadım. E, i̇ki katlı kullan bunlar. Dediğim gibi Muhsin Doğrulu hocamızın, rahmetli Muhsin Doğrulu hocamızın yöntemiyle üç kere böldük bunları. Bunlardan üçer kumanları aldık. Gördüğünüz gibi bal stoğu iyi. Bal gelmeye başlamış. Ve kapatıyor da altları da dolduruyor, dolduruyor. Çünkü burada yavru çıta bulamadık. İki, dört, altı. Sekizinci çıta. Bir çıta daha koymam gerekiyor buna. Kabartılmış. Bunu artık getirip bırakırız. Veyahut da bu şekilde sırlanmasını bekleriz. Yani biraz açık olsun. Bol bol bal sarsın. Evet arkadaşlar. Bu da e, ikinci kovandan aldığımız çıtamız. Bir tanesi silkeleceğiz. E, larvalıyı bırakacağız burada. Bunda larva. Evet. Onda larvalı. Onda bir kenar. Larvalı olan buymuş. Alırken e, şey yapamadım. Kameraya kayıt tuşuna basma, basmamışım. Daha doğrusu basmışım. Tekrar kapanmış. O yüzden e, direkt silkeliyorum bunu bunun içine. Bu şekilde kenarda duruyor. Üstünü örtmeye gerek yok. Tarlacılar gitsin. Şimdi bunu e, çıtamızı yerine koyarken kovanımızın durumu da gözlemleyelim arkadaşlar. Evet. 
Evet arkadaşlar bu da iki numaralı kovanımız. Ee, çekim yaparken e, kayıt düğmesini kapatmış. Tek başıma yaptığım için de şey yapamadım. Ee, şöyle göstermek istiyorum. Ballı. Bal durumunu. Bunları e, hatırlarsanız üçer kere bölme aldık. Muhsin Doğal hocamızın yöntemiyle. Bu stok kenar çıtamız komple dolu. Komple dolu arkadaşlar. Biraz acele ettim. Kovanı bu üçüncü açışım benim de. Biraz rıçınlaştılar. Şöyle hafiften duman verelim. Evet. Yavru durumu. Gayet güzel. Evet. Burada da yavru durumumuz gayet güzel. Günlüklerimiz var. Anarımız muhtemelen buralardadır. Erkek karılarımız var gördüğüm kadarıyla. Anarımız burada değil. Günlük bol miktarda günlük yumurtamız var. Gayet güzel. Dediğim gibi bu kovanlardan üçer bölme aldık. Şimdi devşirme usulü bölme alacağız. Çam balına hazırlıyoruz arımızı. Nasip olursa 10-15 gün çam balımız gelecek. Ondan sonra sağıma geçeceğiz. Belki haftaya sağım da yaparız. Sıran durumuna göre, dolum durumuna göre. Evet bu da gayet güzel. Şurada arıcılığın kara kovan balımız. Bu da burada arıcılık aşkımız. Bu da kalp şeklinde olan kara kovan balımız. Şöyle kopmadan şöyle kara kovan balımız da burada. Son çıtamızı da gösteriyorum. Altlara girmedim. Altları durumu iyi gayet güzel. Bu kovanda üçüncü çekimim. Bir türlü kaydı alamadım. O yüzden arı biraz huzursuz oldu arkadaşlar. Şöyle son çıtayı da gösterip sağıma hazır bir çıtamız. Buradan aş yukarısı dolu olduğu zaman çıtamızı dolu sağabiliyoruz. Yani 3'te 2'si dolu. Hatta e, 3'te 2'sinden fazlası dolu. Bu balı muhakkak sağabiliriz. Nasip olsa haftaya bunları alırız. Diye düşünüyorum fırsatımız olursa. Onları da hep beraber çekimini yaparız. Şöyle sıkıştıralım hafiften. Evet. Silkele biz olduğumuz çıtamızı da koyuyoruz yerine. Hop. Evet arkadaşlar bunu kapatıyoruz artık. Bu kovanın işimiz bitti. Bu kovandan da bir yavrulu aldık. Şimdi üçüncü kovanımıza gidiyoruz. Aslında bu normal bölmeleri sabah erkenden yapsak daha da güzel olacak. Çünkü tarlacılar hepsi tarlada olmuş olacak. E, arı yoğun az olduğundan dolayı bölme işlemimiz daha da rahat olacak. Evet arkadaşlar. 20 gündür kovanı kontrol etmeyince biraz uğraştırıyor. Bu arada el demirimi de bulamadım. Evet. Bu da arımızın bal durumu arkadaşlar. Gayet güzel. Artık balı basmış. İyice de artık sırlamış. Arı da çok gezmiş. İyice artık nemi uçmuş bunun. Görüldüğü gibi. Gayet güzel. Şöyle kamerayı biraz döndürelim. Artık sağım hazır bir çıta. İkinci çıtamıza bakalım. Evet bu da sırlanmak üzere. Görüldüğü gibi arka taraf sırlanmış. Bu da sağım hazır bir çıta. Şöyle şunu da kenara koyalım. Evet. 
Evet arkadaşlar bunda da kapalı yavrular mevcut. Çıkmak üzere. Larva göremedim. Arkası da aynı şekilde görüldüğü gibi arkadaşlar. Artık çıkan yere e, balı basıyor. Görüldüğü gibi artık arımız e, bala yürümüş. Evet gördüğü gibi komple açık e, bal mevcut. Kenarlarda günlük yumurtalar mevcut. Anarımız buraları gezmiş. Evet bunda da larvalar var. Kenarlarda. Bunda da var. Aynı şekilde günlükler var. Kapalı yarılar var. Ama daha çok bal basmış. Anarımız muhtemelen aşağıya doğru inmiş artık. Evet bunda larva sayısı çok bol miktarda var. Bunu almak istiyorum. Karanlıktan görülmeyebilir. Hava artık iyice kararmaya başladı. Ana aramız da yok burada. Evet bunu alıyorum arkadaşlar. Bunu alacağız. Koyarken tekrar kontrol ederiz. Ana aranın durumunu. Bundan bir çıta daha alabilirsem. Bir çıta daha alacağım. Ondan sonra kapatacağız bunu nasıl olursa. Arı sakin. Ee, neden sakin? Karnı tok, su toğu yiyeyim. O yüzden sakin oluyor. Burada da komple kapalı yavrular mevcut. Arkasında da komple kapalı yavrular mevcut. Aslında bunu da alabiliriz. Ancak açıklı yavrulu olursa, açıklar var olursa daha da güzel olur. Evet, bu komple bal var bunda. Bunda bal var. Bunu da alıyorum arkadaşlar. Bu da e, stok çıtası olsun. Bir tane şimdi oradan ne yapalım? İlk önce şunları kapatalım arkadaşlar. Bundan iki çıta olmuş olduk. Evet şunu da alalım. Hoppa. Bunlar artık kabartılmış petek vermiyorum. Diğer açıklar doldursunlar. Yavruların yerine bal doldursunlar. Zaten gayet de güzel. Artık bunu kapatıyoruz. Rahatsız etmiyoruz bunu. Koyalım şöyle. Evet. Şimdi diğer kovanımıza geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi görüldüğü gibi kovanımız bu şekilde. Şunu da şöyle ortaya koyuyorum. Şöyle bu yeni gelenler. Tarlacıları uçtu artık. Dört tane çıtayla bölme yaptık. Ne yaptık? Bir tane ballı polenli. Bir tane polenli. Bir tane açık larva. Bir tane de açık larva. Ve bir tane de bal bölmesi yaptık. 4 normal bunu çoğaltabiliriz. Baş kovanlardan da alabiliriz. Bu şekilde 
sonuca ulaştık. Hem bu mevsimde bölme yapılır mı konulu video işlemiş olduk. Hem de kolonilerimizin durumunu görmüş olduk. Hem de devsirme uçlu bölmemizi yapmış olduk arkadaşlar. Artık bunları tarlacılar gitti. Çünkü yeni kovan olduğu için bunlar birbirine saldırmaz. Çünkü hiç kimsenin kovan değil bu. Şunu şöyle şuraya alıyorum. Yavru çıtayı. Bunu da buraya alıyorum. Bu da yavru çıtamız. Bu da polen şeyli ballı çıtamız, stok çıtamız. Ve bunu kapatıyoruz. Üzerinde çuvalını örtüp aralıktaki e, aralıktaki müsait bir yere koyuyoruz. Orada 5 gün sonra kapanan memeleri bozuyoruz. Ondan sonra 35 gün sonra durumuna bakıyoruz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bir videonun daha sonra geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kolonilerimizin durumunu gözlemledik. Devşirme usulü bölmemizi de yaptık. Hep beraber bu işlemi gerçekleştirdik. Mutlaka kanalım, kanalımda videolarımın altında yorumlarınızı bekliyorum. Sizin de önerileriniz varsa, sizin de videolarınız varsa kanalımda paylaşmaktan memnunluk, mutluluk duyarım. Ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın.